Deportes y T Televisión y estos son los titulares de nuestro informativo. Aprobado el nuevo Reglamento de Protección de Datos Europeo. Facebook, Amazon y Google apuestan por Europa. El Código Abierto Empresarial recibe nuevos impulsos. El ex CEO de Nokia deja Microsoft. MCR celebra 15 años en el mercado. Wikipedia, premio Princesa de Asturias de Cooperación. Bruselas ha aprobado el nuevo reglamento de protección de datos tras tres años y medio de preparación. Se reconoce por primera vez el derecho al olvido. Los ciudadanos podrán pedir que se borre su información de Internet y así se hará, salvo que se demuestre que dichos datos son necesarios o pertinentes. Las agencias de protección de datos nacionales cobran mayor poder para multar a las empresas que vulneren las leyes y actuarán como ventanilla única para reclamar sobre los datos, aunque estos estén fuera del país. Las multas para quien incumpla la ley se endurecen podrán llegar a hasta un máximo de un millón de euros. Otra novedad es la portabilidad de datos. El usuario podrá ahora pedir a un proveedor que extraiga su información para llevárselos a otra red social más segura. La nueva normativa, que ahora pasará por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de finales de año, contribuirá al desarrollo de un mercado digital único y reforzará la confianza de los consumidores. Además, eliminará muchos trámites y podrá suponer un ahorro de hasta 2.300 millones de euros al año para las empresas. Facebook está planificando un nuevo centro de datos de 50.000 metros cuadrados en Irlanda. La infraestructura costará unos 200 millones de euros y estará alimentada por energías renovables. Este sería su segundo CPD europeo y el quinto a nivel mundial. Y Amazon también se ha decantado por Europa, concretamente por Madrid. Aquí abrirá su nuevo hub de desarrolladores de software para Amazon Business, su sitio de compras para empresas. El centro estará ubicado en Pozuelo de Alarcón y la compañía tiene previsto contratar a 30 ingenieros. Este centro de desarrollo de Madrid será el primero fuera de Estados Unidos y se suma a los dos hubs que tiene en Seattle y Austin, los dos para desarrollar el nuevo marketplace B2B de Amazon. Y también Google apuesta por Madrid para establecer su campus para emprendedores, inaugurado ayer. Con una superficie de 3.000 metros cuadrados, las instalaciones ofrecen zonas de trabajo y asesoramiento técnico para la puesta en marcha de nuevos proyectos. Ya tiene 2.000 miembros. Este campus se une a los impulsados por Google en Londres, Tel Aviv y Seúl. Y el pasado martes 16 Madrid se convirtió en capital del código abierto. Por una parte, Red Hat y Accenture celebraron la Enterprise Open Source Conference 2015, donde pusieron en valor la capacidad de innovación que el open source empresarial puede aportar al negocio. Durante el evento celebrado en el Teatro Goya, compañías como BBVA, Vodafone Italia y Gas Natural Repsol explicaron de qué manera el código abierto les había permitido agilizar sus TI y el desarrollo de aplicaciones para su negocio. Y también en la capital tuvo lugar ese día en el Teatro Galileo, el Open Day Expo. En esta cita de la comunidad del código abierto y el software libre, además de verse las últimas propuestas de soluciones empresariales open source, también se enfatizó en las oportunidades laborales que ofrece este sector. Las ofertas de trabajo relacionadas con el software libre alcanzaron el 10% del total de ofertas relacionadas con TIC, según TICJob.es. Seguro que una de las iniciativas que contribuye a ello será la de IBM, que quiere convertir el lenguaje de programación Apache Spark en su proyecto de código abierto más importante de la década. Para ello destinará más de 3.500 investigadores en 13 laboratorios en todo el mundo y formará a más de un millón de especialistas. Stephen Elop, ex CEO de Nokia y uno de los nombres que sonaron en su momento para sustituir a Steve Ballmer, ha dejado Microsoft. Elop era el encargado de dirigir el negocio de dispositivos después de la adquisición de Nokia por parte de esta compañía. Satya Nadella, el actual consejero delegado de Microsoft, ha anunciado también otros cambios en la directiva. Quiere renovar su estructura senior para poner el foco en tres áreas clave, productividad y procesos de negocio, plataformas cloud e informática personal. Y comenzamos ahora nuestro bloque de noticias sobre el canal de distribución. Esta semana, Abnet ha comenzado su roadshow sobre tecnologías para la gestión y automatización del data center. El evento, dirigido a directores, responsables de venta y técnicos del canal de distribución, ha realizado ya paradas en Bilbao y Barcelona. El próximo martes 23 lo hará en Madrid. EITWay realizó ayer un webinar sobre las soluciones de seguridad de Backbox para planificar y monitorizar copias de seguridad. TechData compensará durante cuatro semanas a sus distribuidores con un regalo por cada 1.000 euros de facturación semanal en el portal de comercio electrónico InTouch.
Y MCR ha cumplido 15 años en el mercado. El mayorista nació en 2000, especializado en componentes, especialmente en placas base. Y hoy comercializa soluciones de más de 70 fabricantes. Tras cerrar 2014 con un incremento del negocio del 40%, desarrollar el negocio corporativo es ahora una de sus apuestas de futuro. Y hablamos también de Oki porque ha anunciado PartnerNet, su nueva extranet para el canal de distribución. Esta web sustituye a OkiNet, la anterior, y reúne toda la información disponible sobre los productos y soluciones de Oki, a la vez que da a los distribuidores la posibilidad de acceder a información actualizada en tiempo real sobre precios, promociones, noticias, eventos y campañas especiales. Y ahora dejamos de lado el canal y vemos los datos de la semana. La vertiente económica nos la daba el Instituto Nacional de Estadística que ha publicado la encuesta de presupuestos familiares. Los hogares españoles gastaron en 2014 casi 495.000 millones de euros al año, un 0,3% más. El gasto por familia se sitúa en 27.000 euros, más o menos. Este gasto subió por primera vez en siete años. Y el dato tecnológico procede de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia que ha cifrado el costo del Servicio Universal de Telecomunicaciones en 21,4 millones de euros. Y ahora damos paso a otras noticias en breves. Hoy se cumplen 50 años de la ley de Moore que dice que los transistores reducirían su coste y aumentarían su rendimiento de manera exponencial. La Wikipedia ha sido reconocida con el premio Princesa de Asturias a la cooperación internacional. Es uno de los 10 sitios más visitados de Internet. Y vuelven a caer las ventas de PCs. Tanto Garner como IDC han señalado esta tendencia a la baja, aunque la inminente de llegada de Windows 10 podría hacer repuntar el sector. Nueva edición de la feria de videojuegos E3 con un claro predominio de la realidad aumentada. Y hasta aquí las noticias de la semana IT. Ya sabes que puedes seguirnos en redes sociales y en nuestras webs ituser.es y itreseller.es. Regresaremos el próximo viernes para contarte muchas más noticias de tecnología. Te esperamos.